。大家好，我是刘毅。杏鲍菇，相信很多朋友都喜欢吃。今天教大家一个新做法，相信很多朋友都没有见过。像这样做出来，比溜肉炖还要好吃。外焦里嫩，咸香适口，老少皆宜，下酒又下饭。接下来就跟着我的视频看下，具体是怎么做的吧，几分钟就能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备一根大的杏鲍菇，如果偏小的，最好是用两根。接着盆中放入一勺的食盐，再倒入多一些的清水，用手搅拌化开，这样就形成了淡盐水。因为这些菌类食材在种植过程中，表面会有一些其他残留和泥沙，淡盐水能起到杀菌和消毒的作用，然后慢慢的清洗干净，这样吃起来更健康一些。清洗干净后，捞出控干水分，接着来改刀，切成厚点的片，像这样，切记不要切得太薄。因为炒熟后收缩特别大，然后再切成条，最后切成大小均匀的菱形块全部切好后装入盆中。接着来准备配料，大柿子浇一个，清洗干净后把蒂去掉不要。再从中间片开，把里边残留的辣椒籽也一定要去除干净，也是先切成条，再斜刀切成大块。少许的红辣椒切成块，放入这两样，主要是搭配颜色，又增加清香的味道。喜欢吃偏辣一点的，可用螺蛳椒、线椒，或者是切上小米辣。再来准备小料。大蒜几颗，把根部先切掉不要，再拍破，然后剁碎。少许的大葱切成葱花，切好后装入盆中，接着来调料汁，小盆中放入适量的盐。半勺的鸡精，不喜欢吃的可以不放。一勺的白糖，大概是15克，小半勺的香油，三勺左右的生抽酱油提味提鲜，一勺的蚝油，再放入一小勺的陈醋，一小勺的土豆淀粉和小半勺的清水，用勺子搅拌化开，这样炒制的时候就不会手忙脚乱了。接着来准备面糊，盆中放入20克左右的玉米淀粉，再放入10克的普通面粉和10克的生粉，倒入少许的清水，先浸泡上，这个一定要泡透。全部准备好后，接下来进行下一步操作：起锅烧水，水开后放入少许的食盐，增加底味。接着保持大火，倒入切好的杏鲍菇。用勺子多推动几下，让其受热均匀，保持中火煮四十秒钟左右，这样可以去除菌类的一些草酸，而且炒制的时候成熟又快。然后用漏勺捞出，接着另起锅，把锅烧干后，倒入多一些的植物油，再把捞出的杏鲍菇倒入冷水中。浸泡一分钟左右，稍微凉透，然后捞出，把水分一定要挤干，这样才能够很好的沾上面糊。这是泡好的面糊，可以看一下，一定要稍微干一点。这时候再倒入十克左右的植物油，继续搅拌均匀。这样可以使炸出的口感吃起来更加的酥脆一些，而且表面还光亮好看。用手向一个方向搅拌均匀
，嗯，这样比较浓稠的酸奶状就可以了。再倒入挤干水分的杏鲍菇，慢慢的翻拌。每个杏鲍菇都均匀的沾上面糊，这样就可以了。锅中的油温烧至六成热，把挂好糊的杏鲍菇慢慢的放入锅中，这个油温一定要高一点，如果太低，面糊很容易脱落。全部下完后，先静置十秒钟左右，再用勺子慢慢的推动几下。如果我感觉还没有抖散的，再用漏勺轻轻的抖动几下，这些粘在一起的就能够很好的抖散。保持中火，炸至一分半钟左右，先捞出来。等锅中的油温再次升至七成热，倒入锅中，复炸三十秒钟左右。这个目的主要是去除一些多余的油脂，口感吃起来更酥脆一些。炸至杏鲍菇都漂浮在油面，颜色黄亮。再倒入切好的青红椒块，马上用漏勺捞出就可以，时间不需要太长。听一下这声音是不是特别的酥脆？接着锅中留少许的油，下入葱蒜，先炒出香味，再倒入提前调好的料汁，用勺子向一个方向快速的推动，把料汁熬至粘稠，再放上一些刚才炸杏鲍菇的热油，可以均匀，这样做出的颜色特别的好看。然后倒入炸好的杏鲍菇。快速的翻炒个五六七八下，炒匀料，时间不需要太长，然后关火出锅，装入盘中。看一下最终的成品，像这样做出的杏鲍菇，是不是比牛肉段还有食欲，而且又实惠？好吃又不长胖，简单家常，外香里嫩，老少皆宜的溜杏鲍菇就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。是不是没有？